ടെക്നോളജി വീഡിയോകൾ എല്ലാ ദിവസവും ലഭിക്കുവാൻ മൊബൈൽ ആൻഡ് ട്വിറ്റ്സ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ഓൺ ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മൊബൈൽ ആൻഡ് ട്രിക്സിന്റെ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഫോണിലെ ബാറ്ററി തീരുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫോണിലെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മെത്തേഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഫേവറബിൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനുഷ് എബ്രഹാം ഫോൺ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തീരാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയ ഹിഡിലൈൻ ട്രിക്സുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഫോൺ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് സൈക്കിൾ വരെ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതായ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആപ്പിൾ നിർമ്മിക്കുന്നതായ ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കും ഐഫോണുകൾക്കും ഐപാഡുകൾക്കും ആയിരം സൈക്കിൾ വരെ നല്ല രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നത് മുതൽ ആയിരം പ്രാവശ്യം ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് അർത്ഥം ഈ ആപ്പിൾ ഫോണുകൾ ആയിരം പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ താരതമ്യേന കുറയുമെന്നാണ് ആപ്പിൾ കമ്പനി തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഫോണിൽ ചാർജ് നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ആയിരം പ്രാവശ്യത്തെ ചാർജിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എൺപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ കഥ എന്നാൽ മറ്റുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം വരെ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ ചാർജ് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ആയിരം സൈക്കിളിന് ശേഷവും മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് സൈക്കിളിന് ശേഷവും ലൈഫ് സ്പാൻ നിലനിർത്തുവാൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനികൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ മലയാളികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫോൺ ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം ചാർജ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് ഫോണിന്റെ ചാർജ് എപ്പോഴും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനും എൺപത് ശതമാനത്തിനും ഉള്ളിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോണിന്റെ ചാർജ് ഒരു കാരണവശാലും ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യരുത് നൂറ് ശതമാനം ചാർജ് ആവുന്നതിന് മുൻപ് ചാർജർ ഓഫ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഫോണിൽ ചാർജ് എപ്പോഴും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനും എൺപത് ശതമാനത്തിനും ഉള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ഫോണിലെ ചാർജ് ഇരുപത് ശതമാനം ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മാറ്റം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫോൺ ബാറ്ററിയുടെ പ്രശ്നം ഒരു സർവ്വസാധാരണ പ്രശ്നമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അനാവശ്യമായി ചാർജ് തീർക്കുന്ന ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സുകളുണ്ട് ആ സെറ്റിങ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പല ഫോണുകളിലും സെറ്റിങ്സിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ചില ഫോണുകളിൽ ലാൻ എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുക ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കാനിങ് ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തിടുക ഈ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആയി കിടക്കുമ്പോൾ വൈഫൈ 
ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫോണിൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നതിൽ പ്രൈവസി എന്നതിലാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഏറ്റവും താഴെ ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ചില ഫോണിൽ വലതുഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്കാനിങ് എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ചാർജ് തീർക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണിത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും ഓഫ് ചെയ്താലും ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും സ്കാനിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് തുടർന്ന് ബാക്ക് വരുമ്പോൾ അസസ് ടു മൈ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഭൂരിഭാഗം ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാറ്ററി സേവിങ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ബാറ്ററി സേവിങ് സെലക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് കളഞ്ഞുപോയ ഫോൺ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതുപോലെ ബാറ്ററി സേവിങ് മോഡിലിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്മാർട്ട് ലോക്ക് ഫോർ പാസ്വേഡ് ആ ഓപ്ഷൻ എല്ലാ ഫോണിലും ഓൺ ആയിരിക്കും അത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായി സെറ്റിംഗ്സിൽ ഗൂഗിൾ എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്മാർട്ട് ലോക്ക് ഫോർ പാസ്വേഡ്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സ്മാർട്ട് ലോക്ക് ഫോർ പാസ്വേഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാസ്വേഡുകളും ഇവിടെ സേവായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഓട്ടോ സൈനിങ് ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വെബ്സൈറ്റുകളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സൈനിങ് ആവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഓട്ടോ സൈനിങ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ബാറ്ററി കളയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഫോണിലും ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും ഓഫ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഫോണിന് ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ജസ്റ്റ് ബാക്ക് വരിക ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന പേഴ്സണൽ ഇൻഫോ ആൻഡ് പ്രൈവസി എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾസ് എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വെബ് ആൻഡ് ആപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഡിവൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ വോയിസ് ആൻഡ് ഓഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്ന വെബ് ആൻഡ് ആപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ നിന്ന് ഹിസ്റ്ററി ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഹിസ്റ്ററി ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യൂട്യൂബ് ഹിസ്റ്ററി ഗൂഗിൾ ക്രോം ഹിസ്റ്ററി എന്നിവയ്ക്കപ്പുറം ഗൂഗിളിൽ ഇതുപോലെ ഹിസ്റ്ററി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാറ്ററി ഡ്രെയിനിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററിയും രണ്ടാമതായി കാണുന്ന ഡിവൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നതും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഹിസ്റ്ററികളും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിനായി ഞാനിവിടെ വെബ് ആൻഡ് ആപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് തുടർന്ന് മുകളിൽ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന വെബ് ആൻഡ് ആപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നത് ഓഫ് ചെയ്യുക
നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ എബോട്ട് സെക്ഷനിൽ ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എൻ്റെ ഫോണിൽ എം യു ഐ വേർഷൻ എന്നതിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആവുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിൽ അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ താഴെയാണ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുക ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ആനിമേഷൻ ആയിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് എന്നാൽ ഫോണിലെ ആനിമേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആനിമേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യാനായി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വിൻഡോ ആനിമേഷൻ സ്കെയിൽ ട്രാൻസിഷൻ ആനിമേഷൻ സ്കെയിൽ ആനിമേറ്റർ ഡ്യൂറേഷൻ സ്കെയിൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ആനിമേഷൻ സ്കെയിലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് മൂന്നും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിടുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫോണിന് സ്പീഡ് കൂടുകയും ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായി ഇവിടെ ഫോഴ്സ് റെൻഡറിംഗ് ജി പി യു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഓൺ ചെയ്യുക ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഗ്രാഫിക്സ് പരമായ റെൻഡറിംഗ് നടക്കുന്നത് ജി പി യു വഴിയായിരിക്കും ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് വഴി പ്രോസസറിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാറ്ററി സേവ് ചെയ്യാനും ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും അടുത്തതായി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സിമുലേറ്റ് കളർ സ്പേസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മോണോക്രോമസി എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഡിസ്പ്ലേ മുഴുവനായും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് താഴെ ഫോൺ ചാർജ് ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ബാറ്ററി ചാർജ് തീരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം സമയമായിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ടെക്നോളജി വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും ലഭിക്കുവാൻ മൊബൈൽ ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വരെ ബായ്